你好，请把你对菜品的意见写在这一件单上，不要忘记留下你的姓名和联系方式。哦，谢谢。是五位。香煎多宝鱼。哎，你先放那儿吧，我朋友还没过来。好的。别的菜吗？呃，你没有接到通知吗？就这一道菜。哦，好。大家好，我叫伊丽丝·昆汀，是江千帆先生玉轩餐厅的合伙人。我代表江先生，感谢大家今天的到来。江先生一直主打中餐创意菜，收徒呢？也坚持要收有中国味蕾的中国人，这也是我们此行的目的。在座各位，你们的意见和想法，我都会转交给江先生。如果江先生对您的意见满意的话，我会联系您进行下一步考核。再次感谢大家。哎呦喂！你刚去哪儿蹭吃了？他们那里边搞一个什么试吃会，我以为跟你说的是一回事呢。真的倒是挺好吃的。嗯，嗯，那米其林大厨也怎么样？我新请的厨师，试试看看味道怎么样。哇！等会儿。喂，宝宝。啊，我在跟哥们吃饭呢。公共场合不好吧？嗯，爱你。这又是哪个呀？啊，刚认识的，我大哥给介绍的，说是他生意伙伴的女儿。还接受相亲呢？我不接受啊。但是，哎，你见了就知道了。哎，味道怎么样？不怎么样，能不能跟你们家厨子说说，下回做这小米辽参之前，能不能先把那炒汤加到锅洗洗啊？反正我有点难吃死。哎，被你这么一说，我也不想吃。那走吧，我带你去吃别的。去哪儿啊？去了你就知道了。走吧。那这不吃啊？不吃了，走吧。
此份间谍鱼鱼肉细嫩，用料讲究，既有西餐碟鱼的传统技法，又结合。下一份。一道碟鱼料理由小见大，江先生厨艺造诣冠绝中心，手法独步。下一份。我我的体会是，厨艺不光是味道和滋补，在现阶段必须在科学上有。最后一份了，江先生。五个城市九十九个人，你们找到什么？嗯，九十八个人，今天只有十四个厨师。十四个，不是来了十五个吗？后来到了一个女孩，但是我去的时候她已经不在了。我没有拿她的意见单，她连名字都没有认真填，写的什么你猜，然后两重草香味太浓了，明明就是来捣乱的。两重草香味？是的。你确定她说了两重草香味？是的，怎么了？我们在做寿司的时候用的是长相思 Sofia Blanc 的白葡萄酒，是带着草香味的。可是怎么还会尝出另外一种？伊丽丝，你记得我们去买这个黄油的时候，生产这个黄油肉能跟我们说过什么吗？他说他们家的奶牛终其一生只吃草，绝对不是人工饲料。对啊，有什么问题？查出他们添加饲料了吗？不，完全没有问题。他们说的一点都没错。所以他们生产出牛奶，再做成黄油，黄油里面自然带来草香味。这这也能尝出来？这太神奇了。是啊，咱们这料蝶鱼料理，原料多，步骤多，化学反应还那么复杂，黄油里面的草香味非常难尝出来。再加上几乎蒸发干净，葡萄酒里面残留的草香味，这样双重衡量的味道都能够尝出来，就是你猜的味觉能力非常罕见。李燕，我不管你用什么方法，一定要把这个人给我找出来。好的，江先生。哎，怎么样？好吃吧？你看他带的那个女孩，帮我三太鱼的，太棒了。这谁？唐一鸣好看吗？明显不配呀。来吧，走一个。对呀，什么？看他的吃相。哎，别看了，别看了。宋家二少爷这是。哎，宝宝，给你叫个人。老林，给你介绍一下，这个呢是我女朋友楚婷，楚婷，这个是我发小林可颂。你好，可颂。嗯，你好。你好。不是老林，你行不行啊？你喝个酒喝成这样，丢人。行了，你少说两句，谁没有噎着时候啊？那行吧，我们还有一个聚会，就先走了，拜拜。拜拜。那我已经买过了。啊